গত ২২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভবনে যে মধুর এবং মধুর ক্যান্টিনে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটির জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এটির জন্য আমরা একই সঙ্গে নিন্দাও জানাচ্ছি এবং এটির প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করার জন্য আজকে আমরা এই সংবাদ সম্মেলনটি করে করছি আপনারা জানেন যে একটি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের হৃদয়ে এক ধরনের বেদনার সৃষ্টি করে কিন্তু আমরা এর পরবর্তী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার প্রবণতা দেখে দেখতে পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার যে প্রবণতা আমরা দেখতে পেয়েছি এটির মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে বিচার চাওয়া রাজ তার উদ্দেশ্য নয় ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই ঘটনার পরে বিশেষ করে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখা হয়েছে বিশেষ করে আমাদের একটি ছাত্র সংগঠনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে কেন্দ্র করে সিনেট সদস্যদেরকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য রাখা হয়েছে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে এবং আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই যে ডাকসুরকে ব্যবহার করে ডাকসুর ভিপি পদটিকে ব্যবহার করে জাতীয় রাজনীতির এক্সটেনশন হিসেবে যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করা যায় কারো ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে লাশে রাজনীতি কায়েম করা যায় সেই প্রবণতাটিও আমরা এই মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি এবং পরিশেষে সর্বশেষ যেটি ঘটনা ঘটেছে ডাক্তার ভিপি নুরুল হক নুর একটি মামলা করার চেষ্টা করেছেন শাহবাগ থানায় সংযুক্ত অভিযোগ করেছেন এবং আমরা মনে করি যে এই মাধ্যমে এই তিনি নাটকবাদ ভিপি ছিলেন নাটকবাদ ভিপি থেকে দুটি অডিও ট্যাপের দুর্নীতি ফাঁসের মাধ্যমে দুর্নীতিবাদ ভিপিতে পরিণত হয়েছেন এবং পরিশেষে এই মামলা করার মাধ্যমে তিনি আসলে মামলাবাদ ভিপিতে পরিণত হয়েছেন আমরা মনে করি যে দুর্নীতির যে বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছিল সেই বিষয়টিকে আড়াল করার জন্যই এই ধরনের সিম্প্যাথি গেম খেলার চেষ্টা করা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ যদি বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে যদি রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করা হয় সেটি কোনোভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র ছাত্র সংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না এই মুহূর্তে আমি আমরা আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে যে লিখিত বক্তব্যটি রয়েছে সেই লিখিত বক্তব্যটি উপস্থাপন করছি ডাকসু ভবনে বহিরাগতদের নিয়ে ভিপি নুরুল হক নুরের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সংঘর্ষ পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় ডাকসু নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার আবেদন ভিপি নুরুল হক নুরের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান সহ সামগ্রিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য হচ্ছে প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন শীতের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের বরাবরের মতে অনুপ্রাণিত করেছে শীতের দাপটে কোণ্ঠা আসা হয়ে আমরা সবাই যখন একটা উষ্ণতার খোঁজে দিক বিদিক ছুটছি তখন এমন একটি বিষয় আমাদের সামনে হাজির হলো যা প্রশান্তির বিপরে এক অশান্তির আগুনে আমাদের দগ্ধ করে চলেছে বরাবরের মতোই আগুন জ্বালিয়েছে ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর যার কাণ্ড জ্ঞানহীন আচরণ ও অভিনয় পারদর্শিতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুপরিচিত ঘটনা বিবরণী গত বাইশ ডিসেম্বর তার তারিখে আমাদের পবিত্র ডাকসু ভবন হামলা ও ভাঙচুরের শিকার হয় এ নেকারজনক ঘটনাটি ঘটে ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর ও তার ছাত্র সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ বুলবুল মামুন অংশ নামক একটি সংগঠনের উপর গত সতেরোই ডিসেম্বর তারিখে হামলার জের ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি নুর নেতৃত্বাধীন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও বুলবুল মামুন নেতৃত্বাধীন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ বেশ কিছুদিন যাবৎ বিবদমান রয়েছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য কর্মসূচি ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সংগঠন দুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির কাজে লিপ্ত রয়েছে উভয় সংগঠন নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব জানান দেওয়ার নাম করে মিডিয়াবাজির মাধ্যমে পরিচিতি লাভের অভিপ্রায় থেকে এমন হীন কর্মে নিয়োজিত আমরা আরও লক্ষ্য করেছি এ সংগঠন দুটি যেসব ইস্যু ও কর্মসূচি নিয়ে নিজেদের মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থা বজায় রেখেছিল তার কোনোটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর তার ভিপি পদ ব্যবহার করে নিজের সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বিস্তৃতির কাজে নিয়োজিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান ভোটে নির্বাচিত হয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কোনো ভূমিকা না রেখে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থা বজায় রেখে চলেছেন নিজের ও তার সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তার এই হীন উদ্দেশ্যের বলি হতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যার সর্বশেষ উদাহরণ ডাকসু ভবন আজ আক্রান্ত
সজ্জিত অবস্থায় মারমুখী থাকে যার ভিডিও আমরা দেখতে পাই স্বয়ং নূরের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পরিচালিত সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে আমরা আরও দেখতে পাই নূরের সঙ্গীরা ঢিল ছুড়ে ডাকসুর জানালার গ্লাস ভেঙে ফেলে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের উপরে হামলা চালায় আরেকটি ভিডিও ফুটেজ আমরা লক্ষ্য করি নূরের সহযোগীরা ডাকসুর বারান্দায় সশস্ত্র অবস্থায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীদের উপর সংঘর্ষে লিপ্ত লিপ্ত হবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার দৃশ্য একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ ডাকসু ভবনের বাইরে অবস্থান করে নিজেদের শক্তির জানান দেয় এতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের আবেগের আমাদের পরম আরাধ্য পবিত্র ডাকসু ভবনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমর্থনে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এই পাল্টা পাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা সম্পর্কে জানা মাত্রই যে যেখানে ছিল ছুটি আসার চেষ্টা করি ডাকসু ভবনকে রক্ষা করার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমরা সচেতনভাবেই কোনো পক্ষাবলম্বন না করে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই একই সময়ে সংঘর্ষের মধ্যে ডাকসু ভবনে আটকা পড়ে ডাকসুর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহরিমা তানজি নওনি ও সদস্য রাইসান আসের তাদেরকে নিরাপদে উদ্ধার করাও আমাদের প্রচেষ্টার অংশ ছিল সংঘর্ষের সময় ও সংঘর্ষের খবর পেয়ে উপস্থিত হওয়া ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসিফ তালুকদার সদস্য রফিবুল ইসলাম ঐতিহ্য সদস্য মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেন উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করার তারা তিনজনই ডাকসু ভবনের বাইরে অবস্থান করায় ভেতরের ঘটনা সম্পর্কে তাদের জানার কথা নয় নিচে অবস্থান করে ডাকসুর উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সমর্থকদের হামলা থেকে নিবৃত্ত করতে সফল হলেও ভবনের ভিতরে অবস্থিত ভিপি নূরের বহিরাগত সমর্থকদের হামলা ও ঢিল ছোড়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এমত অবস্থায় ডাকসু মনোনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সম্মানিত সিনেট সদস্য সঞ্জীব চন্দ্র দাস এবং আমি ভবনের নিজে এসে উপস্থিত হই প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমরা দুজনই পরলোক গমন করা সর্বজন শ্রদ্ধেও ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আর্মি স্টেডিয়ামে অবস্থানরত অবস্থায় পাল্টা পাল্টে এই সংঘর্ষের খবর পাই এবং শ্রদ্ধা জানানো শেষে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছুটে আসি ডাকসু ভবনের নিচে এসে প্রথমেই আমরা বিক্ষুব্ধ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ পরিহার করে স্থান ত্যাগ করার আহ্বান জানে তাদের আহ্বানে সারা দিয়ে আমাদের আহ্বানে সারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ পিছু হটে এমত অবস্থায় ডাকসুতে কর্মরত স্টাফরা দরজা খুলে দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীব চন্দ্র দাস এবং আমি উপরে উঠে ডাকসু ভিপি নূরের কক্ষে গিয়ে তাকেও একইভাবে সংঘর্ষ পরিহারের আহ্বান জানাই যেমনটি আমরা জানিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের প্রতি একইভাবে আমরা আহ্বান জানাই উপর উপস্থিত বহিরাগত যুবকদের নিয়ে ডাকসু ভবন ত্যাগ করার জন্য যাতে চলমান সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে নূর এ আহ্বানে সারা না দিয়ে উল্টো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য সঞ্জীব চন্দ্র দাসের সাথে অসৌজন্যমূলক ধর্মীয় উস্কানিমূলক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে ফলশ্রুতিতে আমরা দুজন নূরের প্রতি সংঘর্ষ পরিহার করার ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার স্বাভাবিক করার জন্য বহিরাগতদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করার জন্য আবারও আহ্বান জানাই এবং অবরুদ্ধ শাহরি মাতানজি নাওনি ও রাইসান আসারকে উদ্ধার করে ডাকসু ভবন ত্যাগ করি সিনেট সদস্য সঞ্জীব চন্দ্র দাস এবং আমি ডাকসু ভবন ত্যাগ করার পর বিবতমান দুপক্ষ আবারও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্রস্তার উপস্থিত হয়ে সংঘর্ষ থামায় এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমাদের বক্তব্য আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই উল্লেখিত ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মনোনীত কোনো ডাকসু প্রতিনিধির বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা নেই আমরা আরও স্পষ্টভাবে বলতে চাই উল্লেখিত সংঘর্ষ হামলা প্রতি হামলার সাথে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এও কেউ কোনোভাবেই জড়িত নয় আমরা আরও বলতে চাই সংঘর্ষের শুরুতে ডাকসু ভবনের নিচ থেকেই যদি ভিপি নূর তার বহিরাগত সঙ্গী সাধিতে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন তাহলে এই সংঘর্ষের জবনিকাপাত সম্ভবত এবং কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ভাঙচুর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটত না সিনেট সদস্য সঞ্জীব চন্দ্র দাস এবং আমি আমাদের আহ্বানে সারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্র যেমন পিছু হটেছিল তেমন একই আহ্বানে সারা দিয়ে ভিপি নূর যদি পিছু হটত তাহলেও সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হতো সিনেট সদস্য সঞ্জীব চন্দ্র দাস আমি সাদ্দাম হোসেন এবং সদস্য রকিবুল ইসলাম ঐতিহ্য সদস্য মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সর্বাত্মকভাবে সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করার পরও ভিপি নূর পুলিশের কাছে আমি সহ অন্যদের নামে মামলার আবেদন করেন স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক সাদ বিন কাদের সাদ বিন কাদের চৌধুরী ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকার পরও মামলার আবেদনে তার নাম যুক্ত করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এই মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য ভিপি নূরের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছে সংঘর্ষে লিপ্তদের প্রকৃত নাম পরিচয় গোপন করার জন্য ডাকসুর ভবনের সিসিটিভেস সিসিটিভেস ক্যামেরা ফুটেজ গায়েব করা হয় কোটা সংস্কার আন্দোলনের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সিসিটিভির ফুটেজ পরিকল্পিতভাবে যারা গায
তারই অংশ হিসেবে পরিকল্পিত এই সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিজেদের বিপ্লবী ভূমিকা জাহির করার জন্য ও সিম্প্যাথি পলিটিক্সে নিজেদের ভাবপূর্তি করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আমরা সন্দেহ করি সাম্প্রতিক সময়ে ভিপি নূরের টেন্ডারবাজি তদবির বাণিজ্য পার্সেন্টেজ আদায় ইত্যাদি অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবার সামনে উন্মোচিত হওয়ায় বিষয়টিকে ধামা চাপা দিতে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর সাথে সংঘর্ষে জড়ানো হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধানের খোরাক রাখে বলে আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পবিত্র আমানত ডাকসু ভবনকে রক্ষা না করে বরং এই ভবনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে ও নিজের লেলিয়ে দেওয়া বহিরাগত বাহিনীকে ভবনের ভাঙচুরে অংশগ্রহণ করে নুরু ভিপি পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আবারও হারিয়েছে বলে আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডাকসু ভবনে বহিরাগত আগমন অবস্থান নিয়ে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে ফেম শিকারের ভূমিকা পালন করে এলেও ভিপি নূর নিজের বহিরাগত নিয়ে নিজে বহিরাগত নিয়ে ডাকসু ভবনের অপব্যবহার করে চলেছে এবং সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের মতো তথাকথিত একটি মৌলবাদী সংগঠনের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছে নূর ও তার সংগঠনের নেতারা বারংবার যে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে যাচ্ছে তা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের অসাম্প্রদায়িক এই সোনার বাংলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে আমরা মনে করি এই অপচেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেবার মতো নয় আমাদের দাবিসমূহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমাদের দাবি সমূহ নিম্নরূপ এক ডাকসু নেতৃবৃন্দ সিনেট সদস্য হল সংসদের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা মামলার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে দুই ডাকসু ভবনের ভিতরে অবস্থিত নূরের সহযোগী বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তিন ডাকসু ভবনে ভাঙচুরের সাথে জড়িত উভয় পক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চার ডাকসু ভবনের সিসিটিভি স্পুটেজ উদ্ধার উদ্ধার করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিতকরণ ও আইনের আওতায় আনতে হবে পাঁচ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ডাকসু ভূপিকে পদত্যাগ করতে হবে নূরের দুর্নীতি তদন্ত তদন্তে কমিটি গঠন করতে হবে ছয় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করায় নূরকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদান করতে হবে অন্যথায় তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ভিপি নূরের অপকর্ম গোপন করা ও তার সংগঠনের বিস্তৃতির জন্য যদি পুনরায় সাজানো আন্দোলন আন্দোলন খেলার ক্ষেত্র তৈরি করে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল তৈরি করার চেষ্টা করা হয় শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জিম্মি করা হয় তাহলে প্রশাসনের নিকট আহ্বান থাকবে কঠোর হস্তে তা দমন করার যদি প্রশাসন তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ডাকসু কোনো মতেই কালক্ষেপণ করবে না জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের কিছু সময়ের জন্য আমাদের একটি অডিও এবং ভিডিওর প্রদর্শনী রয়েছে সেটি করার পরে আমাদের যে ডাকসু আরো